Marawi City, ang natatanging Islamic City sa buong bansa, ang nag-iisang syudad at kabisera ng Lano del Sur. Larawan noon ng masiglang syudad ang Marawi City, isang mayabong at mapayapang pamayanan. Tinagurian itong Summer Capital of the South dahil sa mataas na lokasyon nito at malamig nitong klima. Natatangi rin itong syudad sa bansa na may mataas na lokasyon sa tabi ng napakalaking Lake Lanao at nasa gitna naman ng kabundukan ng Lanao del Sur. Ngunit sa isang higlap, isang malagim na trahedya ang di inaasahang mangyari. Noong ikadalongputatlo ng Mayo sa taong kasalukuyan ay inatake ng ISIS-inspired multi group ang syudad ng Marawi. Naging daan ito upang ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa ilang mga lugar sa Mindanao, kabilang dito ang Marawi City. Tumagal ng limang buwan ng matinding bakbakan sa pagitan ng tropa ng gobyerno at ng Mauti Group. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa syudad. Pagkawasak ng mga ari-arian, pagguho ng iba't ibang istruktura, kumitil ng mahigit isang libong buhay, at nagpalikas ng mahigit dalawang daang libo mga residente. Limang buwan bago tuloy ang nakukop at nasupin ulit ng tropa ng gobyerno ang siyudad ng Marawi. At idiniklara naman ng Pangulo ang paglaya ng Marawi noong ikadalawampu-tatlo ng Oktubre ng taon ding kasalukuyan. Noong ikadalamput dalawa ng Nobyembre lamang ay pinangunahan ng Bangon Marawi ang unang beses na pagpasok at pag-iikot sa Ground Zero para sa post-conflict damage assessment kasama si Autonomous Region in Muslim Mindanao Regional Governor Mujib Hataman at ilan sa kanyang mga gabinete. Nabigyan ng pagkakataon ang DPWH ARMM on the road na may ikot at masilayan ng parte ng syudad kung saan nangyari ang sentro ng bakbakan ng tropa ng gobyerno laban sa Mauti Group. Dito tayo ngayon sa Rizal Park sa may uh, Marawi City at uh, first for the first time in six months the DPWH ARMM together with Regional Governor Mujib Ataman I was able to come inside to have a personal assessment of the buildings and as you can see most of the structures are already destroyed and this is the last stand of the Maute and uh, Abu Sayyaf group where uh, Isnilon Hapilon was actually uh, killed in that area and uh, as you can see um, it's really uh, a very uh, thickly populated with the buildings and it's really difficult to see where the enemies are. So for the Bangun Marawi, we are now going to be uh, conducting post-conflict uh, uh, damage assessment to be led by Bangun Marawi. 
but uh, we see ngayon pa lang na it's a very challenging job because um, first of all you need to assess each building if the structural integrity is still okay and if it is not then you'll have to demolish it and demolishing a three to four story building is not uh, easy um, considering that if you look at it there are more than a thousand buildings in in this area this uh, area is actually the Rizal uh, Park and uh, the Rizal Monument already fell down and uh, most of these houses as well are uh, empty except for some soldiers that are uh, uh, guarding this place. Up to now this place is not cleared of explosives so um, actually only five vehicles were allowed here. Uh, that allowed Governor Hataman to personally assess the situation and uh, as you can see um, eh, if you make a mistake of uh, stepping on this this is uh, one of five millimeter uh, mga pulbora na ginagamit nila so actually Marawi City is very armed and dangerous up to now and uh, the post-conflict assessment that is required uh, to do this uh, is really gargantuan. But uh, according to Secretary Del Rosario, they will be sending a team of experts in uh, a few weeks to really assess this individually. Although I think uh, this is a very uh, uh, tough job um, because if you look at uh, most of the structures here, and this is just one of the streets that's overlooking um, the ground zero of the ground zero. Um, if you look at the building over there, that's a five-story building and just to demolish that, you, you will need a lot of space and a lot of heavy equipment. You would need uh, very powerful uh, backhoe equi heavy equipment um, as well as uh, specialized equipment for uh, um, demolition uh, to, to do this work. So this is uh, ground zero. Nagkaroon din ng matayintim na panalangin sa sentro mismo ng Ground Zero. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin. Iya ka na'abudu wa iya ka na'stain, idina sirat al-mustakim sirat al-ladhin an'amta alayhim. Bayri al-magdubi alayhim walagdolin, amin. Rabbana dalam na ampusa na wa ilam tagfila na wa tarham na lana kuna na mal-kahirin. Rabbana ma kalakta aada batilan subhana kapakina aada banat. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذت ما دل من من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي من دل من أمين بربكم فأمنا ربنا فكفنا دنوبنا وكفر أن سيأتنا وتوفنا ما لا بر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذابنا وكنا عذابنا وكنا جنة ما لا بر يا أسيس يا كفار يا رب العالمين وصلى الله من بين محمد ولا علي وأصحاب بارك وسلم سبحان ربك رب العزة أما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ito ngayon ang Marawi City at ito ang Quezon Avenue, ang pangunahing lansangang bayan ng siyudad ng Marawi. Dating matraffic at ang sentro ng merkado, nakakapanglumo ang sinapit nito. Gumuho na ang maraming struktura, mga strukturang pangkomersyal, mga kabahayan, eskwelahan at mga moske o simbahan ng mga muslim. Ibang-iba na sa dati nitong itsura bago ang gera. Masasalamin sa itsura nito ang matinding bakbakang nangyari sa lugar. It has committed um, uh a few hundred million for this year and we also have 260 million for Marawi by next year to include the 50 million uh, water system and the uh, regional governor also committed 900 million to help rebuild Marawi. Imagine this is how it looks but uh, uh, the new, uh, uh, the young generation will, will work hard to inshallah help rebuild Marawi.
Al Amana radio and we even see some more of the guards here and uh, the structures that were destroyed we could really see that uh, there was really intense fighting here in Marawi Isa sa mga apektado at nagtamo ng matinding pinsala ang ancestral house ng mga Alonto. Nasilip namin ito at kitang-kita ang matinding pagkawasa. Dito rin matatagpuan sa loob ng compound nito ang libingan ni late Senator Ahmad Domukaw Alonto. This is the house of Senator uh, Domukaw Alonto, my uncle. And uh, the father of Governor Soraya Adjo. On my right side, is the grave of my grandmother, uncles, and uh, this This was hit by an airstrike. Matatanda ang si Dr. Ahmad Domukaw Alonto ay tinaguriang great Muslim leader of the 20th century. Siya ang nagorganisa ng Moro National Liberation Front o MNLF at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Siya ay may akda ng iba't ibang aklat patungkol sa Islam at mga Muslim. At siya rin ang nanguna sa komite ng mga ulama na nagsagawa ng pagbibigay kahulugan ng banal na Quran sa wikang Maranao. Naging kongresista at di naglaon ay naging senador ng dalawang termino. Today is October 30. We just had a flag ceremony at the Marawi City Hall. And this is the first day after five months that there has been a flag ceremony here at the Marawi City Hall. And a few hundred meters away is this pumping uh, bridge, which is uh, just across the ground zero of Marawi City, where most of the houses have been destroyed because of the Marawi siege. And uh, the various agencies as well as the civil society are already uh, working together to ensure that uh, the IDPs and the evacuees get back to their areas. Although we see that there's still a lot of work that has to be done together jointly by all uh, parties to ensure that uh, the ground zero uh, will be safe before anybody could uh, go there. So this is the safest we can go before the um, ground zero. But essentially using our drone technology, we have seen uh, the devastation that has happened inside ground zero. And uh, there would uh, be a lot of work that needs to be done to demolish the place, to remove the unexploded ordinance in the area, and uh, to database who are the owners of those structures. So um, for that, uh, there really needs to be a collective effort between all agencies from the Marawi City government, provincial city, um, as well as the national government and the civil society to work together to ensure that Marawi can be uh, built back uh, better. Tinungo rin namin ang Barangay Malutlot, ang lugar kung saan unang nagsimula ang bakbakan. At binisita namin ang bahay kung saan naglungga ang leader ng Abu Sayyaf na si Istilon Hapilon, ang isa sa mga utak ng pag-atake sa siyudad ng Marawi. At dito sa lugar na ito, Barangay Malutlot, uh, Basak Malutlot, uh, Marawi City, ay Uh, alas, bandang alas dos ay dito po si Norman uh, uh, warang to pares para kay Stilon Hapilon ng mga Armed Forces of the Philippines at uh, uh, dito rin nga po nagsimula yung napaka uh, lakas na labanan ng gobyerno AP at saka Mountain Sa lugar din ito, inaasahan din natin na babangon ng Marami City na tulad ng livelihood. No? At tayo po bilang uh, administrator ng Cooperative Development Authority ay naiiniwala no? na ito ay mga pagsubok lamang at uh, lalo nating palakasin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan, pagdadamayan para maiangat natin ang uh, Marawi City o the Islamic City of Marawi at isang pride natin mga pagsamoro at lalo na tayo mga Maranao. No? At yung sa pamamagitan po ng kooperatiba, yung pagkakaroon ng kabuhayan, no? nandiyan yung Islamic Bank of Finance, Social Enterprise, at saka yung local industry po po sinang development. At uh, tulong-tulong po tayo sa pamamagitan po ng administrasyon 
ni Regional Governor Mujib Hataman. We binabalik na yung uh, gobyerno sa Marawi City no? at ng Province of Lanao del Sur. At pinag-usapan ngayon yung rehabilitation ng Marawi City kung saan dapat ang makinabang dito ay yung mamamayan ng Marawi na, na sa lanta ng Marawi City. Sa pagpapakita ng ating pagtutulungan, Awa Subhana wa Ta'ala, ang ating pong may kapal ay tutulong para muling may bangon o pwede pa po malampasan ang dating Marawi City. Uh, we could see the impact and the uh, uh, intense fighting that happened here. And uh, I think in the ground zero, this is uh, how most of the houses would look like actually more damaged than this. And uh, it will be a great challenge for the DPWH and the national government and, and all the stakeholders to uh, demolish uh, structures like this where the uh, structural integrity is already uh, questionable and to ensure that there are no more uh, uh, unexploded ordinances in the structures. Bago pa man mangyari ang krisis sa Marawi, isa ang siyudad na ito sa mga siyudad sa Mindanao na makikitang mabilis na umuusbong. Kaya naman, sa administrasyong hataman ay nabiyayaan ito na mahigit kumulang 370 milyong halaga ng proyektong panginfrastruktura mula 2012 hanggang 2017. Ayon kay Engineer Rubis Minda Sani, District Engineer ng Lano del Sur First District Engineering Office, ang ilan sa mga proyekto sa Marawi mula sa 2017 Regular Infrastructure ay kasalukuyang naantala ang implementasyon dahil karamihan nito ay nasa Ground Zero. Actually, dito sa nangyari sa Marawi City, ito yung mga projects na kailangan na ma-augment ng line agencies na pwedeng itulong sa mga IDPs. So itong 50 million for water system expansion, so ipoprogram natin ito saan ito mas uh, effective kung additional reservoir ba o actually ang pinaka main problem ng water district is a generator kasi dapat dependent ang water district sa power kasi usually nangyayari dito sa Marawi City pag walang power wala na rin tubig. Bibigyan prioridad din ng DPWH ARMM Lanao del Sur First District Engineering Office ang maintenance activities lalong lalo na ang paglilinis ng mga kanal na barado dulot ng bakbakan upang maiwasan ang labis na pagbaha. Uh, burden din tayo sa maintenance activities natin sa Marawi City dahil sa katagal-tagal na hindi na natin napasukan ng area natin ng mga national roads na yung lahat ng basura napunta na sa mga kanal. So yung, kung yung trabaho natin last time is for one month lang, siguro this time kung gagawin natin yan para ma-address natin yung national roads natin within Marawi City, it will take three times more na kailangan na period bago natin yun ma-address. Dapat dito yung pagkakaisa ho ng buong bayan, lalong-lalo na yung mamamayan ng Lanao del Sur at ng Marawi City. Ano ho ang nakikita namin? Ito batay na rin sa konsultasyon. Kung antayin natin yung reconstruction, sigurado ako magtatagal. Pero ako buwang tiwala ko, lumaki ako sa lugar ng mga Maranao. Mula nung kolehiyo ako, ang kasama ko sa Metro Manila, tumira ako, Kumakain ako at naging paborito ko ang pagkain ng Maranao. Buo ang tiwala ko. Bigyan mo lang ng puhunan ang Maranao. Alam niya kung saan siya pupunta. Mabubuhay siya at kaya niya mabubuhay. Prisoners in our homes, no more being afraid to 
Ang isang maranawo kay kaano kahirap pag merong tuhunan, liman libo lang sigurado ako mabubuhay at kabubuhay ng kanyang pamilya. Kaya ang sabi ko, huwag natin iasa kanino man. Ako, umasa ako. Dahil sa nature na ng mga kapatid nating maranawo ang pagliligoto, kaya nilang ibangon muli ang buhay nila kung magtiwala lang ang pamahalaan sa kanila. Pero kung hindi mo, kung hindi mo natin pagkakatiwalaan ang lakas nila, sigurado ako magkataproblema ang rehabilitasyon at reconstruction ng pamahalaan. Kung ang tinitingnan lang ng gobyerno, sila lang ang merong kapasidad. Pero hindi nila nakikita yung nature ng mga biktima na kaya nilang gumamot muli kahit sa sarili nila at sila-sila. Pero kailangan suportahan ng lahat. Pag nabigyan kami ng clearance, itong 450 million, ibubuhos namin sa Marawi. Sa livelihood namin ibibigay. We just finished the first flag ceremony with our secretary of DPWH in Maranao Pakatutayaan with so many projects done in Mustafa Loko. The book for the IDPs shall be in place prior to the reconstruction. Kasi meron tayo ngayon ni recovery and then before we proceed with the rehabilitation. I think the RMM, DPWH would play a very important role. Ang ARMM government ay patuloy sa pagkahatid ng serbisyo may tapang at malasakit para maibalik ang mayabong, masigla at mapayapang syudad ng Marawi. Ito ay pangarap ng mga taga Marawi na sana'y mabigyang katuparan, katuwang ang DPWH ARMM on the road.